ഡിസിയർ പി എസ് സിയിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അഭിരാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിലെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്പർത്തുക അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്സ് ആണ് എന്താണ് കരണികൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം കൃത്യമായ റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളാണ് കരണികൾ കൃത്യമായ റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളാണ് കരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ റൂട്ട് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ഒൻപതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം കാരണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് എത്ര ഒൻപത് റൂട്ട് പതിനാറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നാലെന്ന് എഴുതാം കാരണം നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഗുണം നാലാണ് പതിനാറ് പക്ഷേ റൂട്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് നാല് അതായത് റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ പക്ഷേ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് രണ്ടിന് അതുപോലെ റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റൂട്ട് സെവനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളാണ് കരണികൾ റൂട്ട് നാലിന് രണ്ടെന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ റൂട്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒരു സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് ഏഴ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾക്കൊന്നും എന്തില്ല കൃത്യമായ റൂട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കരണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവയ സംഖ്യകളാണ് കരണികൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ഇത് കരണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തന്നെ ആകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ക്യൂബ് റൂട്ടും ആവാം ഫോർത്ത് റൂട്ടും ആവാം റൂട്ട് വെച്ച് വരുന്നതിൽ പൂർണ്ണ കൃത്യമായ റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവ മാത്രമാണ് എന്ത് കരണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയാലും ക്യൂബ് റൂട്ട് ആയാലും ഫോർത്ത് റൂട്ട് ആയാലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ടൈപ്പോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറണം ഒരുപോലുള്ള കരണികളെ മാത്രമേ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരേപോലുള്ള കര കരണികളെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് രണ്ട് അധികം റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടുകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു റൂട്ട് ടു രണ്ട് റൂട്ട് ടു കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് റൂട്ട് ടുകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ടു അതുപോലെ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് കരണികളെ മാത്രമേ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂട്ടാനായാലും കുറയ്ക്കാനായാലും ഓക്കെ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് രണ്ടും റൂട്ട് രണ്ടും ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് രണ്ടും റൂട്ട് മൂന്നും അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് അതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് പറയാം റൂട്ട് സോറി സിക്സ് റൂട്ട് ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു അതെങ്ങനെയാണ് സിക്സ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടുവിനെ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ വായിക്കണേ സിക്സ് റൂട്ട് ടുവിന് പകരം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ആറ് മാങ്ങ ആറ് മാങ്ങയും രണ്ട് മാങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ
കരണികൾ അതായത് റൂട്ടിനകത്ത് ഇതിന് നമ്മൾ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ടിനകത്ത് സെയിം നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൊട്ട് മേളിൽ കൂട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം റൂട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നൊരു സംഖ്യ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഒൻപത് ഗുണം മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് വരെ കിട്ടും ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒൻപതിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒൻപതിന് എന്തുണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് ഒൻപതിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് മൂന്നേ ഗുണം മൂന്നാണ് ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റൂട്ട് ഒൻപതിന് പകരം നമുക്ക് എത്രയെന്ന് എഴുതാം മൂന്നെന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര മാത്രം കിടക്കും റൂട്ട് ത്രീ മാത്രം കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ആൻസർ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ഇതിൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് മൂന്നേ ഗുണം മൂന്നാണ് ഒൻപത് അപ്പം മൂന്നേ ഗുണ റൂട്ട് ത്രീ മൂന്നേ ഗുണ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇരുപത്തിയേഴിന് പകരം റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് പകരം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് റൂട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി കൂടിയേ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഗുണം റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അഞ്ച് അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് പകരം മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നും കിട്ടി ആ റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് പകരം എത്രയെന്ന് കിട്ടി ആ ഫ അഞ്ച് റൂട്ട് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് കൂട്ടിക്കൂടി രണ്ടിനെയും റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം തൊട്ട് മേളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് അഞ്ച് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാങ്ങയും അഞ്ച് മാങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് മാങ്ങ അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം റൂട്ട് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൂട്ട് നൂറ്റി എൺപതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് ഗുണം ഇരുപതാണ് ഒൻപത് ഗുണം ഇരുപതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് നമുക്കിനി ആ ഇരുപതിനെയും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപതിന് എത്ര ആയിട്ട് എഴുതാം നാല് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യകൾ മൊത്തം എത്ര കിട്ടും ഒൻപത് ഗുണം നാല് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഒൻപത് ഗുണം നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒൻപത് ഗുണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മളത് ഗുണിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് റൂട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറിനെ പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് എഴുതാം ആറെന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഗുണിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് ഗുണം നാ സോറി ഒമ്പത് ഗുണം നാലിന് നമുക്ക് എത്ര എന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് വരും അതിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പേര് എത്ര എഴുതാം ആറെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റൂട്ട് അഞ്ച് സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി എൺപതിന് പകരം എത്രയെന്ന് എഴുതാം സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് റൂട്ട് നാൽപ്പത്തി
ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്തുള്ള സെയിം സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും റൂട്ട് എ റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് അതെന്ത് മെത്തേഡിൽ എന്ത് ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ബി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ബി അതായത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളെ ഗുണിച്ചിട്ട് റൂട്ട് എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തുള്ള നോക്കാം റൂട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു രീതി നോക്കാം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക ആദ്യം അതിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകൾ റൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കാൻ നോക്കുക അഞ്ചും മൂന്നുമാണ് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളെ അടുത്തങ്ങ് എഴുതുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ടിനകത്തുള്ളത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീക്ക് പോയി എത്ര എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മേളിൽ പഠിച്ചാൽ റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അപ്പം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ മാത്രം നോക്കാം റൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത ചോദ്യവും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് റൂട്ടിനകത്തുള്ള സംഖ്യ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് ടു അപ്രതേല റൂട്ട് ത്രീയു ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയും നേരത്തെ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക റൂട്ടിന് പുറത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചും മൂന്നും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോർമാറ്റാണ് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എ ബി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സിക്സ് ആണ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് റൂട്ട് സിക്സ് എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് സിക്സ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ അതുപോലെ അതേ ഫോർമാറ്റിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ആ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ അതേ ടേമുകളാണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴും റൂട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴിന് പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു റൂട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് പകരം ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എത്ര പഠിച്ചു ആ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അതായത് റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതിന് അങ്ങ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടിനും കൂടെ ഗുണിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ മൂന്നും അഞ്ചും ആണ് മൂന്ന് കൂടെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് കരണികളിൽ നമ്മൾ ഈ കരണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരണികളുടെ ഹരണമാണ് ഹരണം കരണികളുടെ ഹരണം അതിൽ ചോദിച്ച് നോക്കാം ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഡിവ
റൂട്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ബി എന്നുള്ളതിന് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനെട്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി രണ്ട് എ ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതാം എഴുപത്തി രണ്ട് എ ബൈ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് നാലെന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് നാല് എത്രയാണ് രണ്ട് അതും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അടുത്ത് പറയുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഏഴ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ എത്ര എന്ന് എഴുതി ആ മൂന്നേ റൂട്ട് മൂന്നെന്ന് എഴുതി റൂട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിന് എത്ര എന്ന് എഴുതി അഞ്ചേ റൂട്ട് മൂന്നെന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നേ റൂട്ട് മൂന്നേ ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ചേ റൂട്ട് മൂന്ന് ഉത്തരം എത്ര എന്ന് കിട്ടും മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് ചെയ്തു മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു നാല് ടൈപ്പും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ അടു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ക